ഇതാ ഇത് ഇതാണ് രണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടി പൊട്ടിച്ച കയറാണ് ഈ കയർ നമുക്ക് ഇനി പിരിച്ചു കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടറ്റവും രണ്ടറ്റവും നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ഒരു നാല് ഇഞ്ചിൽ കുറയാതെ നീളത്തി നാലോ മൂന്നിഞ്ചിൽ നീളത്തി കുറയാതെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇഴകളിലെ ഈ രണ്ട് ഒരു ഭാഗം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തെ ഏഴകൾ കുറച്ച് നീളം കുറച്ച് ചീകിക്കളയണം ചീകി എന്നുള്ളത് എടുത്തു ചീകിക്കളഞ്ഞ് അത് യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പം തിരിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യോജിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരും ഇത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പിരിച്ചു കുത്തലാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കിട്ടുന്ന കയറുകളെ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് നീളത്തിൽ കയർ വേണം നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നീളമുള്ള കയറ് വേണമെന്ന് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുറിഞ്ഞു 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 കിടക്കുന്ന അല്ലെ നീളം കുറഞ്ഞ കയറുകളെ പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ പിരിച്ചു കുത്തി നല്ലപോലെ നമുക്ക് ആ പിരിച്ചു കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പൊട്ടുകയും ചെയ്യരുത് അത് തിരിച്ചു കുത്തിയതായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനും പാടില്ല ഇത് പാടില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല ഇങ്ങനെ ഈ പിരിച്ചു കുത്തി എടുക്കുന്ന കയറ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയത്തില്ല ഇത് എവിടെയാണ് പിരിച്ചു കുത്തി എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കളറുള്ള കയറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കളറുള്ള കയറ് നമുക്ക് പിരിച്ചു കുത്തണം യോജിപ്പിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം കളറുള്ള കയറ് യോജിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചീകി പിരിച്ചു കുത്താൻ പാടില്ല ചീകി പിരിച്ചു കുത്തിയാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കയറിൻ്റെ അത്രയും ഭാഗത്തെ കളർ ഡാമേജ് ആയി കളറും ഫെയ്ഡായി പോകും അപ്പോൾ കളർ മങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള പിരിച്ചു കുത്തലാണ് ആ പിരിച്ചു കുത്തൽ ആ സ്പ്ലൈസിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർഡിനറി സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയും ഓർഡിനറി സ്പ്ലൈസിങ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കളറുള്ള കയറിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിരിച്ച് കുത്തി ആ കയറിൻ്റെ പിരി എങ്ങനെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പിരിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു തിൻ തിക്ക് കുറവുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഭാഗം പൊട്ടിച്ചിട്ട് അല്ലെ ജോയിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കും ഇതാ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിരിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എന്നോർത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിരിച്ച് കുത്തി മതി പിന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്പ്രൈസിങ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് ജൂട്ടിലാണ് നമുക്ക് ജൂട്ടിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ജൂട്ടിൻ്റെ പരിപാടികൾ നമ്മളിവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജൂട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ബ്രൈഡ് പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയും ശരിക്കും പിന്നി പിന്നി പിരിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഇതാ ഇതാ ജൂട്ടാണിത് ഇത് നമ്മൾ പിന്നി പിരിച്ചു കൂട്ടണം ജസ്റ്റ് അതുകൂടെ കാണിക്കാം പിന്നി പിരിച്ചു കൂത്താണ് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ അത് മുമ്പേ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് പിന്നണം മൂന്ന് ഏഴകളാണ് ജൂട്ടിന് സാധാരണ കയറിൻ്റെ പോലെയല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ ജൂട്ടിനും തന്നെ മൂന്നോ അല്ല നാലോ അഞ്ചോ പ്ലേ ഉള്ള ഇതായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ത്രീ പ്ലേ ഉള്ള ജൂട്ടിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കണ്ടോ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൈഡ് ചെയ്യും ബ്രൈഡ് ചെയ്ത് പിരിച്ചു കുത്തി അതിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു കുത്തി എടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഈ കയർ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നീളത്തിൽ തുടർച്ചയായി നീളത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ രീതികൾ അവലംബിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ എടുക്കുമ്പം ഈ അധികം തടി തടിപ്പില്ലാതിരിക്കണം കയറിൻ്റെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തടിപ്പുണ്ടാകാൻ പാടില്ല തടിപ്പുണ്ടായാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ചില തരത്തിലുള്ള മാറ്റിങ്ങോ മാറ്റോ ഒക്കെ നെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തറികളിൽ അല്ലെ ലൂമുകളിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ലൂമിലോ മറ്റ് ഹാൻഡ് ലൂമ് പവർ ലൂമ് പോലുള്ള മാറ്റിങ്ങോ മാറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ ലൂമിൻ്റെ മുമ്പ് മുമ്പ് പറച്ച് പഠിച്ച ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലൂമിൻ്റെ സ്പാഷോസ് ലൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മുന്നേ എടുത്ത അധ്യാപകർ ക്ലാസ് എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ സൂചി
അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ട്രെയിനീസിനാണെങ്കിലും വരുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ബോധവൽക്കരണം ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കാരണം ഇങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ കയറി യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊരു കയറിന്റെ ഏതൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ആ യോജിപ്പിക്കുന്ന പോർഷൻ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയരുത് തടിപ്പുണ്ടാകരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ പക്ക രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ എടുക്കുന്ന കയറുകളെ നമുക്ക് കളർ കളർ കൊടുത്തോ അല്ലാതെയോ മറ്റ് ബ്ലീച്ച് ചെയ്തോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിവിധ കയർ കയർ മേഖലയിൽ കൂടുതലായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വിദേശ നാണ്യങ്ങൾ നേടി തരുന്ന ഏത് പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ കൈ കയറുകളെ നമുക്ക് കളർ കൊടുത്തോ ബ്ലീച്ച് ചെയ്തോ ഡൈ ചെയ്തോ അല്ലാതെയോ നാച്ചുറലായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സുകൾ വഴി നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള കയറിനെ നമുക്ക് ചീച്ച തൊണ്ടിൽ നിന്ന് ആരിനെ വേർപെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് 